لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت روح اللہ کا کالیمت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہمارا ایک خاص تعلق ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا لا نفر کو بین آحد من رسولی کہ ہم بطور رسالت کے کسی نبی و رسول نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں کرتے باقی تو وہ تفاوت ہوتا ہے تل کا رسول فد اللہ بعد ہم اللہ بعد تو میں اس حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص محبت کا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اظہار فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا آنا اول الناس بعی سب نے مریم فت دنیا ولا آخرہ کہ دنیا اور آخرت میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ سب سے زیادہ قربت میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے زمانے کی بھی قربت ہے نا زمانے کی آگے آپ نے بیان فرمایا اس کی وجہ آپ نے بیان فرمایا آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنِ نَبِيُّن کیونکہ میرے اور ان کے درمیان زمانے کے اعتبار سے کوئی اور نبی نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوتی درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے بنی اسرائیل کے آخری نبی بنی اسرائیل کے آخری خاتم الانبیاء بنی اسرائیل کے اعتبار سیدنا اسماعیل کی اولاد پاک سے پھر رسول اللہ اب ذرا اس پر غور کریں کہ آپ نے اشارت فرمایا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ بَيْنِ نَبِيُّن کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے ایک تو وہ ظاہر زمانے کا اعتبار سے اس اعتبار سے کوئی اور نبی نہیں دوسرا اگر ختم نبوت کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو میرے سے پہلے وہ آخری نبی ہیں اور دوسرا آپ نے ارشاد یہ فرمایا کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ نازل ہوں گے اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان بعد میں بھی کوئی اور نبی نہیں ہوگا اور جگہ بھی ساتھ ہوگی جگہ بھی ساتھ ہو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکس کر دیا ان کی جگہ انہوں نے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے امتی امتی کیوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَيُوشِكَنَّا اَنْ يَنزِلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرْيَمْ حَاقَمًا مُقْسِتًا کہ وہ تشریف لائیں گے تو اس دین میں حاکم بن کے یعنی اس دین کے جو حکام ہیں وہ نافذ کرنے والے بن کے آئیں گے نبی اور رسول بن کے نہیں آئیں گے اس حیثیت میں وہ تشریف لائیں گے دوبارہ آسمانوں پہ ہیں وہ آسمانوں پہ اور زندہ ہیں اللہ نے اٹھا لیا زندہ ہیں الحمدللہ اور وہ جنہوں نے آنا ہے امتی بن کے وہ عیسیٰ بن مریم ہیں عیسیٰ بن مریم کوئی اور نام کا بندہ تصور بھی نہیں ہو سکتا آئے گا تو کافر ہے بلکل اگر کوئی دعویٰ کر دے تو بلکل بلکل ایسا دیکھیں نا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ پہلے نبی اور رسول بھی لیکن جب دوبارہ تشریف لائے تو اللہ نے انہیں بھی نبوت اور رسالت دے کے نہیں بھیجا صحیح بات ہے تو جب پہلے نبی کو دوبارہ نبوت اور رسالت نہیں ملی تو کسی اور میں طاقت اور جررت کیا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ نبی ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لا نبی عبادی لا نبی عبادی بڑا واضح آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے اور ما کانا محمد نبا حد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی انہوں نے کہا کہ کچھ قذابوں نے دعویٰ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا لیکن پورا نبی ہونے کا کسی نے دعویٰ کیا کسی نے کہا جی میں فلانے علاقے کے لیے آئے ہوں میں فلانے قبیلے کے لیے آئے ہوں میں فلانا مختلف روپ دارے انہوں نے قذابوں نے لیکن پورا نہیں دعویٰ کسی نے کیا بلکل نبی کائنات صرف آپ کی ذات گرامی آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تو یہ رسول اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ بھی آپ کا ہی تذکرہ کیا کرتے تھے جس کی طرف صورت وصف میں اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے اعلان کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین ایدی من التورات و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد جس طرح آپ نے شروع میں یہ واضح کر دیا کہ یہ نبوت و رسالت کے سلسلے یہ پیدائش کے ساتھ منصوب نہیں ہیں یہ چالیس سال تو بہت بات کی بات ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيسَاقًا نَبِيِّن تَمْ فَيْسَلِ اور یہ صرف یہ نہیں کہ نبی اور رسول کسے بنانا ہے ان کے ناموں کے بھی فیصلے ہو چکے تھے تو اسی لئے حضرت عیسیٰ نے کئی سو سال پہلے یہ بشارت دے دی میرے بعد رسول آئیں گے پانچ سو اکتر سال پہل 